El día jueves 2 de diciembre de Anita llega la edición nacional de El Comercio TV a nuestras pantallas. Así es, es un gusto siempre poder compartir con ustedes, amigos televidentes, de este espacio de noticias. Tenemos importante información en el comercio mucha, impreso. Mucha, variada. También. Desayune rico, tomes un cafecito. Aquí llega el comercio a nuestra mesa de trabajo. Estos son los títulos importantes que tiene el Diario El Comercio. Más personas acuden a vacunarse. Enhorabuena en Quito, Guayquil, Cuenca y Tulcán. Eliminación del IVA e ICE comenzó gradualmente. Las cooperativas son un freno para los prestamistas. Hurtado y Suárez ganan medallas, ¿no? Enhorabuena a esto. Cinco entes bajo la lupa de Contraloría por las cárceles. Estos son los títulos más importantes que tiene el comercio. Ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Está circulando en todo el país. Pídalo a su voceador de confianza o en su sitio de abasto. Arrancamos de inmediato con las noticias. Existen dos informes sobre el caso Pandora Papers que investiga al presidente de la República, Guillermo Lazo. Ambos tienen objetivos diferentes, pues la una propone el archivo de la investigación y la otra que el primer mandatario comparezca ante el Pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional tratará este jueves el caso de los Pandora Papers que investiga el presidente de la República, Guillermo Lazo, con empresas offshore. Existen dos informes que se pondrán en consideración. El de mayoría eh, que va a ser sometido a consideración y análisis del Pleno en el que están pidiendo que comparezca el presidente de la República a la Asamblea e informe sobre estos temas. Y el de minoría es el que están proponiendo de que todos estos casos pasen a las instancias legales, es decir, a Fiscalía. Por la responsabilidad que implica investigar al primer mandatario en un tema tan delicado, hay quienes consideran que se debe hacer con rigurosidad. Y el informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales genera dudas. Yo creo que un informe como tal debe ser remitido a las instituciones correspondientes, tanto a Fiscalía, para que determine si existe un delito contra la orilla a través de un examen en especial si existe una responsabilidad y son esas instituciones quienes deben justamente en el marco de sus competencias dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, eh, hay una investigación que la Fiscalía ha empezado por cuerda separada, creo que también es eh, primero responsabilidad de esta Asamblea Nacional hacer eh, la respectiva investigación en el ámbito político. La principal crítica al informe es la siguiente. Se estaba planificando indirectamente para llegar a una declaratoria de conmoción interna, porque la única facultad que tendría la Asamblea para llamar a un juicio político al mandatario del país sería a través de esta causal, y no tenemos en el país, eso sería un invento traído de los cabellos. Sí, hay que conversar, seguramente no, no va a tener... Eh, la anuencia de muchos de los legisladores, pero es una recomendación válida. UNES y Pachacuti que lideran esta investigación están claros que no todos los asambleístas apoyarán el informe con intenciones que podrían desembocar en la destitución del jefe de Estado, informó Valeria Navarro. Representantes del CIDH se encuentran en nuestro país para analizar la situación penitenciaria y derechos humanos de los privados de la libertad. Mantuvieron ya varias reuniones con autoridades. Recibieron el informe de la Comisión de Seguridad sobre la crisis en el sistema carcelario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Ecuador y es que evalúan la situación carcelaria en el país que ha dejado a la fecha tras las masacres más de 300 personas fallecidas. La mañana de este miércoles fueron recibidos por el presidente Guillermo Lazo, se reunieron con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, y los ministros de Gobierno, ministros de Defensa, Policía Nacional y autoridades de la SNAI. Más tarde estuvieron con representantes de la sociedad civil y después en la Asamblea. El presidente de la Comisión de Seguridad entregó el informe oficial sobre la crisis carcelaria y la inseguridad a Tania Renó, representante de la CIDH. Que distintas autoridades del Estado nos cuentan cómo eh, eh, el, el, el abandono del sistema, el sistema penitenciario y el abandono del objetivo constitucional y de derechos humanos, que es la rehabilitación. Creo que tenemos que reflexionar sobre eh, las funciones del sistema penal y sobre las funciones de la política criminal. La misión de trabajo culminará el viernes, este 2 de diciembre. La comisión se dividirá en dos partes, unos irán a Guayaquil. Y otra parte nos quedaremos en Quito 
para ir a Cotopaxi y al Centro Penitenciario de Mujeres. Analizarán el informe con detenimiento, dicen. Esperan que esta sea la primera de varias visitas, pues tienen planteamientos. Y hemos querido establecer una ruta de acompañamiento técnico desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado ecuatoriano. No basta con que hoy estemos aquí, con que estemos esta semana. Es indispensable para nosotras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecer una ventana de diálogo continua y permanente. Se prevé que luego emitan sus recomendaciones al Estado. La Comisión también dará seguimiento a la situación carcelaria de Jorge Glass. Informó Marilyn Caramillo. Y Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, fue detenido en Argentina por pedido de la justicia ecuatoriana, por lo que se apresura en los trámites para traerlo al país. Yunda, junto a otras ocho personas, es investigado por el delito de asociación ilícita. Fue a través de este comunicado que el Ministerio de Gobierno lo confirmó. Confirmó que Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y quien contaba con notificación roja de Interpol desde noviembre pasado, fue ubicado y detenido en Buenos Aires, Argentina, mediante la cooperación de la Policía Nacional y la Policía Federal de ese país. Una vez que esta noticia se dio a conocer, el padre de Sebastián, Jorge Yunda, de inmediato, a través de su cuenta de Twitter, reaccionó. Mi hijo amado no se ha robado ni un solo centavo. Los odios y la miseria humana de una clase política que está destruyendo el país nos persigue. Conmigo lo que quieran, no con la familia. Miserables. Y es que desde octubre de este año pesa sobre Sebastián Yunda una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita. Pero no solo es él sino que siete personas más también están imputadas por este delito. Según las investigaciones en chats del teléfono de Sebastián Yunda, se detectaron presuntos actos de corrupción dentro del municipio de Quito. Informó Ismenia Solórzano. Y el proceso legal contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado en la compra de pruebas para el COVID sobre el, eh, pues, sobre el COVID, corre el riesgo, amigos, de volver a cero. Eso se acepta en la demanda de recusación que se presentó en contra del juez Fabián Favara. En las próximas horas se va a conocer la resolución de la Corte Provincial de Pichincha. Por casi ocho horas sin la presencia del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en la Corte Provincial de Pichincha Norte de Quito, se desarrolló la audiencia por la demanda de recusación que el exfuncionario público presentó contra el juez Fabián Favara, miembro del tribunal, que lo juzga por presunto peculado. ¿No es una dilatación de parte de ustedes? En lo absoluto. Lo que se pudo constatar en los días de audiencia, que se llevó en los días de audiencia y juzgamiento, es que el juez Favara buscó migrar del rol de un juez garantista al ente acusador, algo que le corresponde únicamente a Fiscalía. Para el efecto, se presentó audios de la audiencia del proceso de juzgamiento que por el momento está suspendida. Javier Flores, defensa del demandado, puso en tela de duda cómo se obtuvo esa prueba. Ellos en la demanda hacen una transcripción literal de la parte que supuestamente el, el, el juzgador, el doctor Favara, no es imparcial. Y es una transcripción de una intervención que dura alrededor de unos 10 minutos. Entonces, esa transcripción, para que sea literal, la única forma de realizarla es teniendo los audios previamente. Y los audios, la parte actora recién la ha obtenido el día de ayer. Pese a los cuestionamientos, se dio paso a la reproducción de los audios. Ahora todo queda en manos de los jueces provinciales, Pagloba Guerra y Wilson Lema quienes también forman parte del Tribunal de Juzgamiento junto a Favara. Ellos se pronunciarán en las próximas horas. Si es que hoy se acepta la recusación, lo cual consideraría que no va a pasar, pero si llegara a pasar aquello, lo que sucede es que la audiencia tiene que volverse a repetir desde el día 1. Además se corre el riesgo de que todo el tribunal tenga que ser cambiado. Terminan saliendo los otros dos jueces también. ¿Por qué? Porque ellos no pueden repetir la audiencia. Ellos ya están contaminados. La prueba es la misma. Ellos van a resolver sobre el mismo fondo eh, el tema de contaminación. Parece que no, 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 no tendría, no tendría si en esto. Ellos no han sido recusados. Con todo esto, la audiencia de juzgamiento por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas para COVID-19 podría reinstalarse en enero. Informó. Héctor Romero. 
Y el Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente al ex asambleísta Galo Lara, considerado como autor intelectual de un triple crimen registrado en la hacienda Quinsaloma, provincia de Los Ríos, el 4 de agosto de 2011. Sobre el Lara pesaba una pena de 10 años de prisión. Con esta decisión se revocan todas las medidas cautelares en su contra. Y a partir del 16 de diciembre, la Asamblea Nacional pues, se toma unas vacaciones, vacancia de 15 días, pero los legisladores tienen que tratar la ley de interrupción del embarazo en caso de violación, esto hasta el 28 de diciembre. ¿Qué nos dicen? Le contamos. De audio. Del 16 al 30 de diciembre la Asamblea Nacional se tomará un receso, pero hay algo pendiente que los legisladores deben resolver antes de irse, y es que la Corte Constitucional dispuso que hasta el 28 de diciembre la Asamblea Nacional dé trámite a la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Hemos logrado esa reforma para que aplique a todas las mujeres que han sido víctimas de violación y no es justo que la Asamblea continúe retrasando esta urgencia que ya varias veces ha sido observada por organismos internacionales al Estado ecuatoriano como una omisión de su responsabilidad. Grupos feministas piden a la Comisión de Justicia que acelere el proceso. Ante ello, el presidente de dicho organismo, Alejandro Jaramillo, indicó que este jueves se votará sobre el primer informe. Estamos ya eh, poniendo los últimos eh, temas, hemos tenido tres nudos críticos, esto ha sido la objeción de conciencia, eh, los eh, requisitos y también la temporalidad pero ya con todo esto lo incluimos en, en, la, en este borrador y el día de mañana estaríamos ya votando. En abril de este año, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación y dispuso que la Defensoría del Pueblo elabore un proyecto de ley que norme esta disposición. La ley está en manos de la Asamblea Nacional desde el 28 de junio. Sin embargo, hay grupos pro vida que no están de acuerdo. La Corte Constitucional nunca abrió ni habló del derecho al aborto. No existe el derecho al aborto, existe solamente el derecho a vivir. El tiempo corre y el debate sobre esta ley será intenso. A pesar de esto, el presidente de la Comisión de Justicia considera que sí cumplirán con los plazos. La ley orgánica de la función legislativa, en el momento que entra en vacancia eh, legislativa, eh, también se cortan los plazos. Uh -huh pero nosotros eh, esperamos eh, cumplirlo dentro de lo señalado por parte de la, de la sentencia de la Corte Constitucional. Informó Valeria Navarro. Les recordamos, amigos televidentes, que hoy rige la medida pico y placa para los vehículos y motos, cuyas placas terminan en 7 y 8. Recuerden que la medida ya arrancó a las 5 de la mañana y termina a las 10. En la tarde se retoma a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Y al retornar productos que debían venderse sin IVA e ICE todavía se comercializan con impuestos. Y le contamos el por qué. Una pausa. Ya venimos. Gracias por acompañarnos, amigos, en este, eh, la emisión primera del Comercio TV en la mañana desde Televicentro. Y desde este 1 de diciembre deben venderse varios productos sin el IVA y el ICE. Esto se debe a la aplicación de la normativa de la Ley de Desarrollo Económico Sostenible Fiscal. Y a pesar de ello, varios consumidores hicieron notar que la normativa no se está aplicando. En Twitter se hicieron varias publicaciones que mostraron que productos como mascarillas que desde el 1 de diciembre no debían ser cargados con IVA fueron facturados incluyendo el impuesto al valor agregado. ¿Y qué pasa con los impuestos que se liquidan mensualmente, el IVA, el ICID, etcétera? Estos entran a regir desde el primer día del mes siguiente y por lo tanto desde hoy día, el 1 de diciembre, EDEB están vigentes las nuevas normas. Primero, entonces vigencia desde el día en IVA en impuestos sociedad de divisas y en impuestos a los cursos especiales. Entre los artículos que constan en la lista para la no aplicación de los impuestos en mención están, por ejemplo, pañales, mascarillas, artículos destinados al cuidado íntimo de la mujer, más la lista podría fácilmente ascender a no menos de 100 productos. Le pongo un ejemplo. Eh, eh, no solo que eh, va a pasar una tarifa cero de IVA, el tema de oxímetros, de mascarillas, de gel, de alcohol, sino también todo lo que se utiliza para eh, determinadas enfermedades como el tema de los medidores de AXU, de azúcares, plaquetas, etcétera, sino también, por ejemplo, el arrendamiento de predios agrícolas, o por ejemplo, la televisión streaming, vía streaming, que antes tenía ICE, ahora ya no tiene. Volviendo al tema de los cobros que ya no se debían hacer a los mencionados productos, el experto opina que los consumidores son los primeros que deberían denunciarlo ante el organismo competente. Si es que no se está cumpliendo tal cual, 
cual la ley ordena el cumplimiento de estas tarifas, entonces se debe presentar inmediatamente, desde el día de mañana, hoy, bueno, de, to, nadie es perfecto, hoy pudieron fallar, bueno, pero del día de mañana el que no cumple tiene que ser denunciado en las oficinas del SRI, porque ese señor está cometiendo una infracción tributaria. Una aclaración que deja planteado el especialista en temas tributarios es que en el caso de que el precio de dichos productos no se reduzca, el SRI deberá sancionar a los establecimientos por incumplir la ley. Informó Javier Rosero. Y comerciantes de Nariño bloquearon el paso de importaciones como reacción por no reaperturar el puente de Rumichaca. Los protocolos para abrir el ducto fronterizo serán los mismos que se habían estipulado en un inicio. ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡Falsos! ¡Mentirosos! De esta manera fueron recibidas las autoridades ecuatorianas que asistieron a la Brigada de Salud Internacional que se desarrolló en la ciudad de Ipiales este 1 de diciembre. El malestar de los comerciantes de Nariño se provocó por el anuncio que efectuaron en redes sociales los dos mandatarios, pues ellos esperaban que hoy sea el inicio de la reapertura oficial. Los comerciantes llegaron hasta el puente de Rumichaca y por varias horas bloquearon el ingreso del transporte pesado. El problema aquí es que la gente del Carchi, el gobernador del Carchi, no quiere y no permite la apertura del puente de Rumichaca. Tendrá sus intereses personales en este cuento. La decisión de los dos presidentes, Ecuador y Colombia, pues hay que respetarse. Y de parte del gobernador ha habido una ofensa en contra del de pueblo colombiano. El gobernador de la provincia anunció que los parámetros para la reapertura progresiva no cambian, que se mantienen como estaba estipulado. Será primero el transporte pesado quienes puedan llevar sus unidades hasta territorio vecino y después de ese balance se pensaría en el corredor peatonal. Tendrán que realizar el cambio de tripulante todavía eh, hasta el 15 de diciembre. 15 de diciembre, salvo una nue un nuevo anuncio, eh, tendremos que ver otro tipo de fechas, porque vuelvo a insistir, Aquí lo que se está es velando por la salud de todos los ecuatorianos, velando por la salud de los cachenses. Dentro de los transportistas y comerciantes, tanto de Ecuador y Colombia, existe un desacuerdo con este tipo de paralizaciones. Solicitan se reaperture la frontera para evitar más situaciones que han derivado en violencia e incluso muertes en los pasos informales. Llevamos alrededor de 50 muertes en estos 21 meses por las trochas. Y más encima, la extorsión que se presenta en cada trocha. Simplemente... El puente es el que está con obstáculos, ¿no? Mientras tanto las trochas, hay como se dice, o sea, ahí no hay ningún, ninguna restricción. Es necesario que esta frontera se dinamice, porque no solamente es intercambio comercial, es migración, es turismo. Por estar la frontera cerrada, pues no se ha podido dinamizar. La policía tanto de Ecuador como de Colombia estuvieron presentes para precautelar la seguridad e integridad tanto de conductores de transporte pesado como de las unidades. Por dos horas aproximadamente se mantuvo la restricción del paso de las importaciones, generando luego un acuerdo para poder circular. Es una resistencia que están realizando los comerciantes de Ipiales y no quieren permitir el paso del transporte pesado. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Vamos a contarles ahora en otros temas que un monitoreo constante es lo que realiza el municipio de Guayaquil por el COVID-19. De esta manera se permite tomar medidas a futuro para, pues hay que estar atentos a la variante del Omicron. La alcaldesa de Guayaquil cumpliendo agenda en el sur de la urbe, aquí entregó obras de pavimentación en el sector del Guasmo. En el evento contó con la presencia de concejales, el vicealcalde y simpatizantes. Sin embargo, aparte de lo que el municipio realizó en la zona, también se abordó el tema de los casos COVID-19 que se han registrado en el puerto principal durante las últimas semanas. En la semana pasada subimos de uno a dos muertos por día, es decir, si sí hubo un ligero incremento. Y es obvio. Comercio, navidades, gente que viene a visitar a sus familiares que han estado fuera. Todo esto lo estamos esperando, pero como lo estamos esperando, estamos también preparados y estamos coordinando con el gobierno central responsable del tema para poder brindarles toda la ayuda que ellos necesitan. Y que periódicamente se actualizan los datos de los casos con coronavirus en la ciudad, que están más atentos pues con la variante Omicron, la cual ya está en Sudamérica. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos los que controlamos aquí el, la curva epidemiológica de la ciudad de Guayaquil y la comparamos con lo que tiene el gobierno. Esta curva epidemiológica que todos los lunes ustedes la van a conocer, nos dará la, el camino a seguir de esa semana. No puedo tomar medidas para el mes, para los dos meses o los tres meses, porque ni siquiera sabemos si esa nueva variante 
ya llegó a Guayaquil. Y que por lo pronto se seguirán ejecutando operativos de control, sobre todo en este tiempo de fiestas. Pues hay que estar preparados, informó Julio César Saona. Y el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito no ha identificado la nueva variante Omicron en el análisis de muestras de pacientes contagiados con COVID-19 de hospitales y laboratorios. El Ministerio de Salud anunció que se reforzará la vigilancia epidemiológica. El Ministerio de Salud apunta a un sistema de diagnóstico, reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos de la nueva variante del COVID-19 Omicron. Va a aumentar el testeo con pruebas de PCR a nivel eh, nacional y también de los secuenciamientos. Hasta el momento el país no registra casos de la nueva variante y tampoco se están secuenciando muestras sospechosas. Así lo sostiene Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Desde hace un par de semanas tenemos más muestras. Sí, siempre tenemos muestras de personas que tienen antecedentes de viaje cercano, pero no podemos decir que tenemos eh, muestras sospechosas de variante Omicron, para nada. En este instituto se procesan cerca de 40 muestras semanales de pacientes contagiados de hospitales públicos, privados y de laboratorios. Cárdenas asegura que en el rastreo que están realizando, la variante Delta sigue siendo la predominante en el país. Delta, que como sabemos es la variante más um, contagiosa que ha llegado al país hasta el momento y ha desplazado a, a la mayoría de variantes eh, alfa, gamma, lambda, ya no encontramos para nada. Lo que preocupa a los médicos es que la variante Omicron es más contagiosa que la Delta. Y aunque aún no se determina que es letal, sí tendría mayor capacidad de transmisión. Así sea una variante que dé solo la sintomatología leve, es una variante que tiene una alta transmisibilidad y va a poner en apuros al sistema sanitario ecuatoriano. Para el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha se deben tomar medidas más drásticas ante el incremento de contagiados. El riesgo es de que tengamos un aumento de casos con la variante Delta y obviamente eso cree un problema en un sistema sanitario debilitado. Informó Priscila Cadena. Y el avance de la variante Omicron en el mundo obligó al gobierno nacional también a tomar medidas para los efectos de su posible llegada al Ecuador. Sin embargo, el sector médico cree que hay decisiones contrapuestas que podrían poner en riesgo a la población. ¿Cuáles son? Le contamos. Cuando parecía que la pandemia había dado tregua, cuando el panorama epidemiológico era optimista, surgió la variante Omicron y nuevamente puso en apuros al mundo. Esto va a seguir de largo y no vamos a tener festividades normales, entre comillas, todo el 2022. Para enfrentar los riesgos de Omicron, el gobierno nacional tomó decisiones que han sido cuestionadas por epidemiólogos. Los aforos en el transporte público, señalan, privilegian la parte económica por encima de la salud pública. Justamente esa discrepancia de criterios es la que confunde un poco a la población. Si bien la, reactiv la reactivación económica es fundamental, pero sin salud no tiene sentido. Médicos aseguran que las políticas sanitarias solo funcionarán si se cumple con el siguiente requisito. Cualquier medida que nosotros tomemos a nivel gubernamental no va a cambiar, el virus va a llegar a estar acá, esto requiere bastante corresponsabilidad de la ciudadanía. Además coinciden en que es necesario tomar decisiones oportunas cuando existan cambios importantes como el aparecimiento de nuevas variantes. Yo creo que COVID ha sido un claro ejemplo de la necesidad de ir actualizando permanentemente las decisiones que se toman en base a la nueva información que existe. Ante la inminente llegada de Omicron, especialistas destacan la decisión del gobierno de agilizar el proceso de vacunación, pues es la forma más eficiente de protegerse contra el virus, informó Álvaro Terán. Y las autoridades estadounidenses detectan el primer caso de Omicron en el estado de California. Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud ha pedido calma, pues no hay motivos suficientes para alarmarse con esta nueva variante. 
Una posibilidad que se veía lejana, pero llegó. Estados Unidos detectó su primer caso de la variante Omicron de COVID-19. Según expertos, se trata de una persona en California que ya estaba vacunada y el 22 de noviembre regresó de Sudáfrica. Pese a ello, su cuadro es estable. El individuo está en cuarentena y todos los contactos cercanos han sido contactados y hasta ahora han dado negativo. El individuo estaba completamente vacunado y experimentó síntomas leves que están mejorando en este punto. Tras la detección de este primer caso, el gobierno estadounidense ha empezado a tomar medidas para restringir la entrada al país de personas provenientes del sur de África, donde la variante fue identificada por primera vez y es donde más se ha propagado. En las restricciones del gigante americano incluyen la exigencia de que se realicen la prueba de COVID-19 del día previo al abordar al avión, sea cual sea su estatus de vacunación. Por ahora, Omicron ya ha sido detectada en una veintena de países y las medidas tomadas según las autoridades solo servirían para darle tiempo a los expertos a aprender más sobre esta nueva variante, de la cual hay más interrogantes que respuestas. En este marco, la Organización Mundial de la Salud trató de calmar a la población afirmando que la variante Delta es la que representa más del 99% de casos de COVID-19 en todo el mundo y por eso se deben reforzar las medidas de prevención frente a ambas. Entre estas medidas, acelerar la vacunación de las personas que aún no están inmunizadas. Informó Ismenia Solórzano. Y ahora les contamos que mientras las autoridades nacionales decidieron aplazar el regreso a las clases presenciales para las unidades educativas del país, hay un pronunciamiento también por parte de organismos internacionales. Sí, claro, la UNICEF se pronunció y lamentó que se detenga la fase, pues aseguran que las escuelas no son un foco de contagio. UNICEF desde su postura de no compartir la decisión de continuar retrasando las clases presenciales en los establecimientos educativos del país, envió una recomendación a las autoridades para que analicen el no restringir nuevamente la oportunidad a niños y jóvenes de ir a las escuelas. Nosotros tenemos claro que el millón de estudiantes que están asistiendo ahorita de manera presencial lo van a seguir haciendo, pero nos preocupa a nosotros los 3.5 millones de niños y niñas que no lo están haciendo y que deberían de tener la oportunidad de regresar de manera acelerada a las instituciones educativas. Según un estudio de UNICEF, en 8 de cada 10 hogares los niños mejoraron su estado de ánimo con el retorno a clases. Y en 8 de cada 10 familias los niños se sienten más motivados a aprender. Estamos haciendo un llamado al, 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 al COE nacional para que, para que por favor revisen esa decisión y permitan que, lo, que este proceso de retorno progresivo y obligatorio siga con el cronograma inicial que tenía planteado el Ministerio de Educación. Frente a este caso, expertos coinciden que niños, niñas y adolescentes esperan con ansias del retorno a sus actividades presenciales. Sin embargo, confían que por el momento la mejor decisión es de esperar. Los estudiantes al estar eh, motivados, entusiasmados por empezar eh, en los próximos días o meses eh, los, sus estudios regulares, pues eh, hay un poco de descontento. Sin embargo, creo que es importante un poco el reflexionar sobre el cuidado de la salud y el bienestar de la vida principalmente. ¿no? Con distintas formas de percibir la situación del regreso a la presencialidad, UNICEF espera que las autoridades revean la decisión por el bien de los jóvenes del país. Informó Javier Rosero. Recuerde que Quito tiene normativa de circulación con pico y placa. Este día jueves no circulan placas de 7 y 8 en autos y motos entre 5 y 10 de la mañana y 16 a 21 horas. Más adelante, amigos televidentes, los mercados de la capital celebraron las fiestas de Quito con el campeonato de 40. Al regresar los detalles. Y sin duda, qué lindo es nuestro Quito, las fiestas de la ciudad cada vez se encienden con un sinnúmero de eventos, esta vez fue el turno de los famosos mercados donde zapatearon con gusto ahí, campeonato de 40 por medio, y ni saben Televicentro estuvo presente y nos trae los detalles, los zapateos y hasta las costumbres de cómo se juega un 40 con un buen canelazo y una buena música. Así inició este gran campeonato de 40 en el mercado de San Francisco, en el centro histórico de la capital. Desde el inicio las barras estaban encendidas. Y es que no era para menos. Representaban a los mercados Quito Sur, San Francisco, Amaguaña, Santa Clara, Comité del Pueblo, Arenal y La Kennedy. Vamos a festejar a las fiestas de Quito si es lo mejor en la vida. 
y que Dios nos siga dando la salud a todos los mercados y que viva Quito. Las partidas avanzaban e iban quedando los mejores. Es aquí que las frases tradicionales del 40 no faltaron. Marido tienes, toma panchuyo. Que viva Quito. Eh, total participaron 25 mercados, de los cuales están hoy 8 mercados aquí participando. Y mientras se llevaba a cabo el gran campeonato de 40, la música y el baile no pudieron faltar. A la par, los asistentes bailaban celebrando la carita de Dios. Y el equipo de Televicentro no quiso quedarse atrás, pues mire bien cómo zapateamos. Y entre baile y baile se supo quiénes fueron los ganadores de este gran campeonato de 40, los representantes del Centro de Comercio Comité del Pueblo. Ellos se hicieron acreedores a varios premios y trofeos. Nunca he jugado un, un campeonato de 40, una final, hasta que se dio. Y gracias a Dios se dio y es, es, hemos ganado ese, ese campeonato. Empezar las fiestas así, qué alegría. No, ¿Cómo chévere. se siente? No, alegre, alegre. De esta manera las fiestas de la capital continúan con un sinnúmero de eventos que están preparados. Eso sí, recuerde siempre respetar las medidas de bioseguridad. Con imágenes de Jorge Albuja, informó Ismenia Solórzano. Y 486 años han transcurrido desde la construcción de la Catedral Primada de Quito. El primer templo parroquial de la ciudad alberga obras de los artistas más importantes de la escuela quiteña. Estilos constructivos, diversos e historias mágicas. El templo ahora es refaccionado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, obra que se espera concluya las primeras semanas del 2022. Era 1535 después de la fundación de San Francisco de Quito cuando inició el reparto de los solares. Entre ellos uno al sacerdote Juan Rodríguez, quien en un piso de tierra, paredes de barro y techo de paja, creó la primera iglesia parroquial de la ciudad. En 1545 comienza la distribución de la urbe tomando el nombre de catedral. Y para 1562, con la llegada del obispo Garci Díaz Arias, el templo comienza a tomar la forma que ahora preserva. Solo en el centro histórico tenemos... 23 conjuntos religiosos que son o que tienen la más alta valoración patrimonial. Es así que con la Curia tenemos un convenio marco muy fuerte en el cual el Instituto ayuda con trabajos de recuperación, de restauración, de mantenimiento y por el otro lado la Curia en cambio o a cambio de, de estos trabajos hace, eh, por ejemplo, nos da becas para los colegios que tienen ellos para familias vulnerables. En el siglo XIX la majestuosidad del interior de la catedral se logró con la participación de los más grandes exponentes artísticos de la época. El retablo completo junto a las esculturas que están en la parte media y en la parte superior son obras de Caspicar. El lienzo principal del altar mayor de, la, de todo el presbiterio es la, una obra de Samaniego, Manuel de Samaniego, trabaja la asunción o coronación de la Virgen María. Pero la Catedral Primada de Quito también envuelve historias mágicas. El gallo de hierro ubicado en una de sus cúpulas, cuya función es indicar la dirección del viento, es el protagonista. Don Ramón, un chulla quiteño amante de las mistelas, cada noche lo veía y le decía No hay gallo más gallo que Don Ramón, ni siquiera el gallo de la catedral. Sus amigos cansados de tanto ego se disfrazaron de gallo y Don Ramón, producto del alcohol, no los distinguió. Cuando iba a lanzar superorata le cayeron a picotazos. Ver la carita de los turistas al visitarnos, la admiración o al contarles alguna historia, ¿no? A mí me encanta la catedral, ¿no? Es una de las iglesias que pienso que tiene, alberga mucha historia. Las cúpulas de la catedral poseen una de las vistas más privilegiadas del centro histórico. Desde allí se observa la plaza grande y la monumental arquitectura acompañada de 22 santos. La intervención que se está realizando aquí en la catedral eh, inició desde el 13 de septiembre de este año y es una intervención que eh, contempla tanto el cambio de cubiertas y también eh, de los pisos del de ala norte. Los restos de ilustres personajes reposan en la catedral. Antonio José de Sucre, Juan José Flores, García Moreno e Ignacio de Veintemilla. Cada espacio de lugar está lleno de historia. Detrás del altar mayor hay un pequeño órgano que recuerda la ubicación de la primera construcción. Se encontraron pisos más antiguos abajo, así que también estamos 
eh, esperando que ingrese un estudio de arqueología para hacer el análisis de estos otros pisos. Como lo dice una pequeña placa de piedra ubicada en el exterior del lugar, bien se podría gloriar Babilonia de sus muros, Nínive de su grandeza, Atenas de sus letras, Constantinopla de su imperio, que Quito las vence por la llave de la cristiandad y por conquistadora del mundo, pues a esta ciudad pertenece el descubrimiento del gran río de las Amazonas. Con cámaras de Henry Peñaranda informó Sofía Vindimilla. Y sin duda, nuestro Quito y sus historias, sus iglesias y la rebeldía de los quiteños, déjenme contarles, ha sido una de las características propias de este pueblo. Y hay un hecho que seguramente usted no lo conocía, hecho particular dentro de nuestra historia que corrobora la afirmación de la que estamos hablando. Aunque han pasado muchos de estos hechos desapercibidos, esta gesta que le vamos a contar que es independentista en el año 1809 al 1822 se denomina la batalla del panecillo. Ahí, ahí miren ustedes, se evidencia la bravura y la tenacidad de mujeres, hombres, niños y ancianos que pelearon en defensa de su territorio. No lo conocía. Le invitamos a que disfrute estas historias de nuestro Quito. Luego de la masacre de los próceres ocurrida el 2 de agosto de 1810, los quiteños siguieron insistiendo para buscar la emancipación de su pueblo. A las reuniones para organizar una revuelta, cada vez se sumaba más gente. Y durante los últimos meses de 1812, una gesta libertaria se empezó a fraguar. Estos se las ingeniaron para realizar herramientas artesanales y hasta robarse las campanas de varias iglesias y el reloj de la Concepción para fundirlas y convertirlas en material bélico. Todos los quiteños, está puesto en los libros, robaron las campanas de las iglesias, eh, se robaron el reloj de, de la Concepción para llevarlas a fundir y para hacer cañones y darles frente a, lo, a los españoles. Es así que el 7 de noviembre de 1812, cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños se atrincheraron en tres puntos del panecillo, a la espera de la llegada de las tropas reales, quienes atacaban por el sur desde la hacienda de Chillogallo. Los relatos cuentan que cuando dispararon desde, desde acá abajo de, de, del panecillo, las, la, los cañones, los proyectiles no llegaban a los españoles como tal, sino que como no tenían un arco de inclinación, se iban, terminaban los proyectiles en la Magdalena. La inexperiencia de los quiteños no logró detener la arremetida de los españoles, quienes a gatas por el flanco sur llegaron a lo alto del panecillo para tomar nuevamente el control de la ciudad. Los españoles estuvieron arrastrándose entre los chaquiñanes, ahí con las, eh, con las armas y todo. Llegaron, se tomaron el panecillo, cuentan que por ahí un español llegó y puso la bandera de ellos, ¡pum! y todos los quiteños de aquí de la cima salieron corriendo para abajo. Los patriotas tuvieron que salir huyendo y se atrincheraron en las faldas de la loma, sin darse cuenta que tomaban nuevamente las riendas de la batalla. Los quiteños que se establecieron a lo largo de las laderas no les dejaban bajar a los españoles. Allá arriba en la cima, ¿dónde sacan agua? ¿De dónde? ¿Comida? ¿De dónde? Pero nuevamente la falta de liderazgo hizo que poco a poco las personas abandonen sus trincheras dando paso libre a las tropas españolas, quienes según cuentan los historiadores, bajaron despavoridos hasta las vertientes de agua del centro de la ciudad para saciar su sed y hambre. Informó Mauricio Sánchez. Y más adelante, en Chile, una madre mató a su hija de tres años e hirió a otro de sus hijos. Al regresar los detalles.